Muy buenas tardes, programa especial de sábado. Buenos días o buenas noches allá desde... De, de, de viendo Andy Stallman en una nueva edición de Totem Live y hoy estoy súper emocionado, feliz, motivado, porque por fin, finalmente, podemos tener el lujazo de que nos acompañe hoy nada más y nada menos que una de las personas a las que más quiero y admiro en el mundo, en el planeta, en la galaxia, en el universo, mi querido hermano Sergio Stallman. Bienvenido, hola. Bienvenido, bienvenido Andy, Maranga, bienvenido, gracias por los comentarios. Eh, sé que hay mucho de, de filiación por el, por el vínculo en tus palabras, así que agradecido de que, de que podamos conversar. Esto es formal, eh, aunque lo hacemos todos los días informal por otros, por otros medios. Así que a tu disposición en este sábado lluvioso de Buenos Aires. Bueno, yo en Buenos Aires, yo en Madrid... Eh, tenemos cinco horas de diferencia, son las 7 y 5 de la tarde en Madrid, las 2 y 5 del mediodía en Buenos Aires. No sé si ya has comido o si vas a comer después del programa. Todavía no comimos. Eh, hoy probablemente salga un asadito tardío o probablemente lo pasemos para la noche. Acá como los chicos eh, estudian de lunes a viernes, los, fines de semana, los viernes a la noche y sábado a la noche, tiene una licencia extraordinaria para quedarse con Fortnite y con otros juegos con amigos en línea. Así que uno de ellos ha trasnochado y se ha despertado tarde. Así que la comida del mediodía pasará probablemente para la noche. Estimo que el resto de la familia está en otra habitación, eh, escuchando en YouTube eh, lo, que, lo que salga de esta, de esta rara conversación. Que si bien recordás hace unos 5 o 6 años, la tuvimos igual a la distancia, con medios un poco no tan tecnológicos, pero sí a través de una radio eh, internet. Sí, ya llegaremos a, a, al punto en que nos cuentes sobre tu programa de radio, sobre tu libro y demás. Eh, me gustaría retrotraernos a varios años atrás eh, y me gustaría... Eh, siempre me pareciste un tipo que iba adelante de su época, un tipo... Eh, que con tu capacidad de observación y de curiosidad y de valentía siempre hacías cosas antes que muchos y para mí esa es la gente que admiro porque es valiente, porque rompe moldes, porque lidera. Eh, me gustaría para aquellos que eventualmente puedan no conocerte o no conocer bien tu historia, que nos cuentes qué pasó, no sé si fue el año 97 o 98, en que finalmente cumplías el sueño de entrar a trabajar en una de las marcas que vos más admirabas en tu vida y un día ibas en el coche y pasó algo que te cambió eh, para bien eh, en ese momento de tu vida. Si, si te acordás de ese momento y de esa historia, por favor, amplianos. Sí, sí, no me la puedo olvidar más. Eh, es, así a, arranca el, el libro y parte de lo que, de lo que, se, de lo que transitó en, este, en estos últimos 25 de años. Fue, yo trabajaba en una empresa argentina muy grande de alimentos, la más grande de Argentina, una de las más grandes de, de América, eh, y siempre quise trabajar en aquella bebida, en aquella fábrica de bebidas carbonatadas. Eh, hay dos, una, de, una tiene un nombre compuesto, la otra no, así que es la primera. Tra voy a tratar de no nombrarla, pero ya todos estimos saben cuál es. Eh, casi seis meses tratando de, de negociar condiciones. Yo tenía 25, 26 años en esa época. Hoy tengo 48, así que imagínense hace cuánto fue. Donde básicamente era todo lo que uno quería que, que pasara, trabajar en esa empresa, en esa división, en esa área, incluso cerca de mi casa, no tenía que hacer demasiado viaje, viajes dentro de, de la propuesta laboral, más dinero, todo lo que uno quer, quería y, y pensaba que podía servir en ese momento, finalmente se dio, entro a, a la empresa, el primer mes básicamente había sido mucho de toma estos papeles, guardame estos sobres, hace esta presentación. Y bueno, debe ser parte del entrenamiento para, para ir entendiendo el, el léxico, el vocabulario y las formas como tenían. El segundo mes, eh, un poquitito más distante en relaciones, eh, hacía cosas que no eran las que yo, las que me dijeron que iba a hacer y sin embargo hacía cosas que ya había dejado de hacer hace muchos años. Y como a la semana 10, lo recuerdo perfectamente como si fuera, fuera ayer en un entredicho con quien, era, con quien era mi jefe en ese momento, que después estos loops de la vida me vuelven a encontrar casi 20 años más tarde con él. Eh, en una, tiene una discusión, me voy, a, me voy a mi casa, estoy en el auto, mucho tránsito, lluvia, eso, esos momentos donde uno quiere detener el tiempo e irse a otro lugar, 
eh, no, no recuerdo que estaba escuchando con la radio, yo siempre, siempre me gustaba viajar, había hecho muchos viajes, pero siempre tenía ese deseo de dejar todo momentáneamente suspendido e irme eh, de mochilero en la forma educada y a mierda en la forma eh, menos, menos polite o menos educada. No por, por matar todo al demonio, sino por tratar de irme un año a algún lado. Yo tenía esa sensación de irme al Tíbet y hacer un safari de elefantes en Nepal y bucear en Australia. Bueno, esas cosas que siempre uno sueña y que los mantiene activos como sueño, pero que nunca se anima a tomar esa decisión. No por lo difícil de la decisión en sí, sino por lo que uno deja al tomar la decisión y piensa que todo eso que había logrado lo puede perder o no lo, va, no lo recuperará nunca. Y, en, y entonces en ese momento de tránsito traté de calmarme y, y me hice una expresión como fue, ¿qué carajos hago acá? Me tengo que ir a la mierda, ¿no? No quiero más esto. Así fue, entonces en ese mismo instante mi, mi cara de angustia y de bronca pasó a ser una cara de, de tipo contento, puse la música fuerte, mi CD favorito, eh, para los aquellos menores de 25 todavía escuchábamos CD en el auto, no había streaming, había que tener en la guantera una cajita con 10 discos para ir cambiando lo que uno quiere. Y, y llego a casa y lo llamo a, a Guille, Guille Delfino, que fue con quien me fui luego de viaje y le dije, Guille, nos vamos a la mierda, mañana renuncio, venís, y me dijo, vamos. Así que al día siguiente volví a la empresa, presenté mi renuncia y empecé, y empecé el periplo de ese viaje que transcurrió durante junio del 98 hasta, te diría que sí, hasta hoy, pero físicamente el viaje terminó en junio del 99, habiendo recorrido casi 22 países y habiendo conocido gente y probablemente eh, habiendo cambiado mucho de, de lo que era cuando me fui a lo que volví, aunque esa sensación de cambio la percibieron más los que, los que se quedaron y los que no me veían que, que la que yo podía tener en el transcurso de esa, de esa experiencia. Así que probablemente fue un antes y un después. Y, y si alguno de ustedes en algún momento quiere hacer un viaje y tiene alguna duda, no me llamen porque ya saben lo que les voy a decir. Que lo hagan. Bueno, ojalá. Ojalá que, que pronto podamos volver a, a materializar esos sueños y volver a viajar y recorrer el mundo. Eh, como result una, una de las cosas que a mí eh, me encantaba de, de, de tu viaje fue que eh, por primera vez en, en, en la historia eh, uno podía seguir el viaje de alguien a través de mails, porque estamos hablando del año 98, eh, los mails tampoco es que eran de uso muy masivo todavía. Me acuerdo que todavía había dial-up, eh, para la mayoría de las conexiones y, y, y todos los días o cada vez que vos podías nos mandabas una especie de, de, de micro relato del lugar de donde estabas, lo que habías comido, lo que habías descubierto, lo que habías sentido, lo que habías escrito, lo que te había pasado. Yo me, me imaginaba, eh, ahora antes de empezar a conversar con vos, lo que sería ese viaje con Twitter, por ejemplo, o con Instagram, ¿no? Eh, pero en ese momento nos teníamos que conformar con, con los mails, pero para mí cada mail era como recibir... Eh, un libro con una historia o con una aventura. Eh, ¿Te ayudó a recordar las vivencias? ¿Has, vu has vuelto a rever esos escritos? Eh, ¿Seguís conectado con esa sensación de felicidad y de libertad que viviste? Eh, ¿Seguís sintiendo esa realidad de vivir la vida con absoluta simplicidad? Eh, todo, el, todo el tiempo. Eh, algunas cosas que dijiste parecen de la prehistoria. En el año 98 yo, eh, había únicamente un mail corporativo que era una intranet para comunicarse entre aquellas personas de esa misma empresa e y, y no necesariamente entre, to entre toda la empresa, sino quizás entre las áreas comerciales o las áreas gerenciales. Eh, en, en el primer momento que me puse a investigar eh, viajes, mapas, lo que tardaba en cargar un mapa, por ejemplo, eh, en una dial app, eh, a, al punto tal de que un amigo mío que era mucho más avesado que yo en la tecnología me dijo, sacaste un hotmail, así nos comunicamos. Y yo lo primero que se me ocurrió que era un mail porno, el hotmail. Hotmail. Estoy hablando hace, hace muchos, muchos años. Eh, no sé, yo viajaba con, no se viajaba con computadora, eh, no se viajaba, la cámara de fotos que uno tenía era una cámara, una pocket, una de las chiquititas, había que tener rollo de fotos. Eh, escribíamos mucho, una ventaja que nos permitía esto, era tener un diario. Me acuerdo que un amigo me dijo, eh, los primeros 15 días es clave que escribas, aunque no tengas nada para escribir, sentate y empezar a armar el hábito y va a ser que después de los 15 o los 20 días vas a tener necesidad de escribir. Y los primeros días no escribía nada, dibujaba y con el tiempo, no recuerdo cuál fue el clic, 
todo empezó a fluir ese, ese diario de viaje con anotaciones y, y recuerdos y experiencias. <coughs> Lo tengo todavía guardado, <coughs> perdón, en, en mi cajón con llave donde guardo algunos recuerdos, aunque no necesito recurrir a ellos para, para cada uno de los detalles o las cosas que ocurrían. Eh, sí recuerdo, por ejemplo, que sacábamos muchas fotos, esperábamos llegar a un lugar barato, entre comillas, para revelar los 20 rollos guardados, y ahí mandabas las copias, las impresiones por barco a Buenos Aires, que tardaban tres o cuatro meses, y yo me quedaba con negativos en la mochila por si alguna de las dos se, eh, pudiera perderse, entonces no, te, no perder el, la foto de ese momento. Y sí, también pasaba que valía un dólar el minuto de la app, donde solamente estaba en las grandes ciudades, y de ese minuto uno tardaba 25 segundos haciendo ese ruidito que conectara, otros 25 segundos para, para que aparezca el hotmail y después no le daba tiempo para nada. Y cuando uno viaja con, con bajo presupuesto, con mochilero, mochilero no es una cuestión de, de plata, es una cuestión de espíritu, me parece. Y siempre aquellos que hemos viajado en esta circunstancia no necesariamente significa dormir en un tren o en un camping, es más una cuestión de, de una cofra, cofradía o relaciones o, o, per, o personas que se, que se juntan con intereses en común. Eh, yo he conocido gente eh, con nombre y apellido que los conocían, que uno era el hijo de un magnate de los medios australianos, que es un tipo muy popular, y sentado en un barco, cruzando entre una isla griega y una isla turca en el, a la noche, y estoy seguro que me habré cruzado con alguna personalidad importante, pero ahí básicamente lo que te unía era el nombre de pila, de dónde venías, hacia dónde ibas, y todo el, lo que, el tiempo que te quedaba con él para pasar la información de qué estaba bueno hacer y qué no. Eh, y como principal diferencia en ese momento eran que el, el, el viajero o el mochilero que iba a Europa generalmente iba por 30, 40 días con un par de, de billetes que le prestaban los viejos y cuando uno ya se iba más a Asia en ese momento, hablo de, una, de la China de 1998, no, no la China que, que conocemos hoy, básicamente era gente que ya era recibida, que había renunciado a un trabajo, que se iba con su propio presupuesto y tenía otro tipo de, de experiencias o de expectativas. Sí, lo que ocurría es que de golpe eh, mandaba un, un mail y decía, no espere noticias mías por 15 días porque me voy a hacer a la selva del de norte de Nepal un safari, por ejemplo. Eh, y todo eso sí, fue conformando la coyuntura. No había problemas de enchufes, no había problemas de, de que nos robaran. Lo único que me importaba que no me roben era mi pasaporte y mi anotador, porque todo lo otro se podía recuperar. Eh, y por supuesto, pues hay muchas anécdotas que están en el libro y otras que no están y que nunca estarán y que seguramente la sabe aqu aquella persona que la compartió conmigo y que muchos de ellos estamos, estamos hablando. De muchas de, de las personas que viajaron conmigo tengo su dirección postal, no tengo mail, no había mail en muchos casos. Y de otros sí, hasta me vinculo con WhatsApp con ellos, eh, de ser jóvenes eh, aventureros de 25 a que de golpe nuestros hijos adolescentes también se vinculan desde otros países. Así que todo eso pasó en 25 años, aunque suene mucho más lejos para, por lo menos para mis hijos que piensan que cómo se podía viajar sin sacar fotos, ¿no? <risa> está buenísimo, está buenísimo. Parece que fue hace 3.000 años y fue hace apenas un par de décadas. Ahora, ahora quiero seguir esa, esa <coughs> línea, pero me gustaría abrir un mini paréntesis porque eh, eh, podemos ignorar eh, el contexto en el que estamos viviendo, donde... Todos creemos eh, de que se está acabando un mundo viejo y están haciendo un mundo nuevo. Que no sabemos si va a ser mejor o peor que el viejo. La única certeza que te tenemos es que va a ser nuevo. Y muchas personas, muchos profesionales están ahora con el temor de no saber si seguirán en su trabajo, si seguirá su empresa, si tienen que reinventarse, si tienen que reorientarse, si tienen que transformarse. Eh, una de las cosas que siempre admiré de vos es tu dignidad para que cuando algo no funcionaba, eh, pasar a algo siguiente. Eh, y, y eso requería de mucha valentía porque a veces no tenías la, cer la certeza de que era lo siguiente, ¿no? Eh, o en tu sueño de llegar a esa bebida o esa gran marca y de repente un día darte cuenta que no era el lugar en el que querías estar. Sí. E ¿Qué, ¿Qué mensaje le da una persona como, como Sergio Stallman a todas las personas que nos están acompañando sobre esa posibilidad de transformar y sí. explorar o, o, o lanzarse a lo desconocido creyendo en las capacidades y en las posibilidades de cada uno. Es muy difícil dar un consejo o, o dar una idea eh, cuando uno no está en el contexto, ni en la historia, ni, ni en los antecedentes, ni en la coyuntura donde cada uno está. Eh, 
probablemente de hacerlo me equivocaría en un 100%. De hecho, la probabilidad de, de fracasar ante un evento nuevo es del 100%, no del 80% o del 60%. Está bien. Eh, yo, en general, ante esos eventos me, me, me disfrazo un poco de conservador, pero actúo como un escéptico. Eh, básicamente porque pertenezco a un sistema, a una sociedad, a una familia donde, donde yo acepto las reglas de juego de esa sociedad, pero, pero en algún punto no puedo vivir, si, vi, eh, prescindir de ellas. No porque no quisiera, sino porque estoy dentro de un, de un modelo que tiene ciertas reglas. Sí trato de de flexibilizarlas, algunas a, a favor mío o a favor de quienes están, están conmigo, pero no, no hay una forma ni una receta. Lo, lo único que, que a mí me ha resultado, por lo menos, no, no sé si bien o mal, tampoco tardo o pierdo o le dedico mucho tiempo a analizar qué fue lo que pasó. El análisis contrafáctico yo lo, lo dejo en anécdota, porque no resuelve nada. Lo único que genera es angustia, es culpa o es incertidumbre en una nueva decisión. Entonces, ya está, lo que pasó, pasó, se hizo, veamos cómo, cómo, cómo avanza. Lo que sí me parece que cuando uno eh, viaja ligero, como hablamos mucho con mi amigo Mar Maricho, que vos lo, vos lo conocés, eh, en, en el grupo de filosofía nuestro, los mafangulos, después si querés hablamos sobre eso, eh, sí, sí. tratamos un poco de, de, de avanzar sin, tanto, sin tantas ataduras, sin tanto complejo, y si hay un dato que es muy importante es cuando uno tiene plena conciencia de la muerte, de que se va a morir, porque esto es un hecho, no es una opinión, eh, empezás a vivir la vida de otra forma también. Eh, y, y me parece que una de las cosas o, o, o las virtudes o las cosas que me ayudan a vivir así es que yo no, estoy tomando, no voy a tomar conciencia de la muerte a los 70, a los 80 o a los 60. Yo la tengo hace rato esa conciencia y como sé que me voy a morir eh, y no quiero llegar a, ese, a esa instancia donde me quedan cosas por hacer, probablemente... Eh, sea políticamente incorrecto muchas cosas que, muchas decisiones que he tomado eh, otras actitudes que, que he tomado tampoco son, son buenas sí lo que tiene es que el premio por esa decisión eh, desacertada para unos pero lógica para mí en ese caso eh, tiene una recompensa extraordinaria y me parece que eso es lo que lleva a poder o a, o a seguir teniendo ganas de seguir estirando sin que se rompa esas, esas leyes de convivencia en las que, en las que uno está eh, por supuesto que cuando uno toma una decisión de algo, deja de tomar otra decisión de otra cosa. Eh, difícilmente, o, o es una cuestión de tiempo, que las dos cosas sucedan al mismo tiempo. Y, y lo que no hay que hacer es que quedarse paralizado ante una decisión. Hay que decidir una. Bueno, la otra fue, ya está. Después veré si la puedo hacer. Pero en ese momento, en ese instante de la decisión, la que primó fue esa y esa fue la que yo quise avanzando. El análisis del habría, el podría, el debería, se lo dejo a, a quien quiera hacerlo. No, 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 no lo hago por una cuestión hasta, hasta preservar mi salud mental y emocional. Qué bueno, qué bueno. Me, 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 se me está desordenando mi, mi, mi guión, pero no, no me importa porque está buenísimo este, este desorden, porque está, está genial. Recién hablabas de filosofía. Yo lo tenía para más adelante, pero no pasa nada, lo adelantamos. Eh, un tipo como vos que trabajó en, en, en grandes multinacionales durante muchísimos años, que, que ha trabajado en enormes proyectos de marketing, tanto a nivel local como internacional, que ha estado en foros, que ha estado en conferencias, que ha estado en congresos, que ha estado en Rusia, Japón, Emiratos, Estados Unidos. Eh, de repente llega un momento de la vida donde te mirás solo o con tus amigos y decís, ¿por qué no aplicamos más filosofía a nuestra vida y empezás a estudiar filosofía regularmente? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué encuentra Sergio Stallman con sus amigos y en la filosofía? Eh, volviendo un poco a lo que decía, lo, lo difícil de estar en una sociedad donde no todos comulgan con tu forma de pensar es que tenés que lidiar con esas, con esas trabas o con esas contras. Eh, en mi familia, con, con Iliana, con mi mujer y con, y con los chicos y mis hijos también, eh, tratamos de vivir de acuerdo a, a nuestros valores y a nuestras creencias. Eh, no necesariamente corresponde a una línea de pensamiento ni religioso, ni filosófico, ni pragmático, sino que son eh, la sumatoria de las experiencias nuestras adoptadas al bienestar común de nuestro núcleo íntimo o nuestro, o nuestro círculo íntimo. Eh, lo que yo encuentro en mi grupo de filosofía es un lugar donde, donde tenemos un profesor que es Luis, que es doctor en filosofía, que es un, es un joven muy leído, apenas debe tener 42 o 43 años, no, eh, tiene tatuaje, lo digo no, no por, por estigmatización, sino al contrario, uno se imagina un filósofo que es un tipo de 80, que es con barba, que es tanoso, que tiene un traje, 
y tiene un chaleco abajo del traje y, y habla siempre de, del pasado y es un poco Luis como articulador de, de esos grupos con, con Nico y con Alan y con los dos marianos, encontramos un espacio donde podemos reflexionar y podemos debatir, podemos desafiarnos nuestros pensamientos en un lugar donde, donde no, no nos juzgamos y, y, y sí debatimos, por supuesto, y hay debates que son más, más tensos y más intensos, pero, pero siempre nos juntamos un rato antes para tomar algo y después de ahí nos vamos a comer algo. Entonces me parece que la filosofía en este caso es más una excusa, no es una cuestión estrictamente académica. Eh, yo no podría defender una teoría sobre Platón, no estoy en condiciones de hacerlo ni tengo ganas de estudiarlas. Eh, pero sí estamos en un proceso de, de discusión entre los cínicos y los epicúreos y los, eh, y los estoicos y entramos en todos debates de, y, y nos vamos al siglo II a.C. y nos vamos a la década del mayo francés, y vamos pasando por, por temas más que por personalidades, y eso quizás no es un efecto inmediato, pero, pero con el tiempo y con la rutina van, van dejando alguna, alguna huella, que no cambian muchas cosas, pero ese cambio, más otro cambio, más otro, son todos microcambios que, que cuando se unen conforman una, un, un cambio de rumbo, te diría, no, no, no voy más rápido por la misma calle, pero sí quizás por otra avenida, que, que en una sociedad conservadora, como es en la capital de la ciudad de Buenos Aires, eh, la capital de Argentina, perdón, la ciudad de Buenos Aires, eh, hay muchas veces que, que nos tildan de, especialmente cuando yo me fui de viaje, de, estás loco, ¿para qué estudiaste? ¿Y qué vas a hacer con el trabajo? ¿Y, y qué va a pasar con tu carrera? Entonces, el status quo siempre es más fácil para mí, para justificar la inacción, que para validar el desafío del otro. Eh, y, y creo que en, en ese juego de... De, de opuestos es donde uno podría moverse, aunque la mayoría muchas veces nos encontramos en el medio eh, tironeándonos tentativamente para uno para otro, pero nos quedamos paralizados analizando cuáles serían las consecuencias. Entonces, yo siempre, mi, mi sensación es, por supuesto no soy un loco, eh, mido el contexto, mido las consecuencias, siempre trato por lo menos de no joder a nadie, eh, y en el espacio que pueda, en el minuto que tenga, en el día que pueda, tratar de hacer algo para, para estar bien yo. Quizás hoy es un día, quizás es un viaje de un año, y quizás son cinco minutos por semana. No necesariamente es una cuestión ni de tiempo ni de espacio, es una cuestión de, de hasta dónde querés llegar con eso que estás buscando. Lo que sí son procesos. Nada, nada ocurre en el día y nada de lo que vos no trabajaste internamente se, se revele al final del proceso. Difícilmente, no, no somos magos que de la nada aparecen aparece el momento de eureka y decimos, uh, sí, era esto, no, tenés que trabajarlo antes. Y es costoso eh, y tiene su sacrificio y tiene su costo, su costo social lo tiene eh, y su costo personal, por supuesto, también. Pero uno tiene que elegir cómo quiere, cómo quiere vivir la vida y cómo quiere vivir. Eh, no quiero extenderme demasiado, hay un, en una de las empresas que trabajé, hemos hecho un, un seminario de cinco días de internación y, y los últimos dos días habían sido módulos de convivir con la muerte. Eh, no, no porque tenga algún, algún problema con eso, lo, digo, lo traigo a la mesa porque, porque pasó, y, y recuerdo que había que escribir el epitafio, cada uno tenía que escribir su propio epitafio con la consigna de cómo te gustaría que tu mejor amigo lea que te recuerde, pero vos tenés que escribirlo en función de lo que vos esperás. Y bueno, fue movilizante, por supuesto, pero eso que vos quisiste que te, de la forma que te recuerden, es un poco como vos tenés que vivir ahora, porque no sirve ser, ser eso el día anterior. Es, es toda una construcción. La vida es una construcción. Totalmente. Totalmente. Eh, y, y tenemos esa parte más emocional, espiritual, y también tenemos una gran parte de nuestro día a día. Eh, trabajaste en muchas de las empresas multinacionales de alimentación más importantes del mundo eh, y ahora eh, el destino te encuentra trabajando en otra empresa de alimentación como director comercial y de marketing en, en un contexto muy extraño para, para todos, este momento de cuarentena, eh, pero desde que arrancaste estás eh, innovando, estás transformando, estás buscando nuevas maneras de crear nuevos productos, nuevas formas de comunicar, nuevas formas de generar relaciones más más que transacciones. ¿Cómo, cómo es el, 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 el trabajo, el día a día eh, de Sergio ahora en medio de la, de la cuarentena y la pandemia? ¿Y qué lugar tiene ahora la innovación, la creatividad y la transformación en medio de las urgencias y las prisas? 
eh, variado. Yo te diría que la, la cuarentena eh, reveló o expuso un poco cómo somos. Eh, el inquieto no es más inquieto ahora. Perdón, el, el que no era inquieto no lo es ahora. El que, el que no era innovador no lo es ahora. En definitiva, un poco hablábamos el tema con los amigos, la cuarentena casi que funciona como el alcohol, cuando estás borracho. Vos te potencia tu estado anterior. Difícilmente seas algo que ahora que no haya sido con anterioridad. Argentina, en términos de negocios, es una zona compleja, eh, es hostil, es agradable de momentos, es rentable de otros, pero es eh, agobiadora en general, porque acá pasan cosas que que cuando nosotros la contamos en España incluso, que está más cerca de nosotros, pero a mí me ha tocado eh, eh, en una, una vez teníamos una negociación, un embarque a Japón y recuerdo que estaba el puerto cerrado por una protesta gremial y no pudimos cumplir con ese embarque y yo le explicaba al Japón lo que pasaba y me dijo, you're lying me, dijo, me estás mintiendo, no es posible que pase eso eh, entonces uno, yo creo que Argentina en vez de tener el póster de, de Maradona o de Messi o del que cada uno quiera, deberíamos recordar todos los días a Darwin porque en Argentina el que sobrevive es porque tiene Darwin a flor de piel, hay que estar adaptándose y, 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 y convirtiéndose todo el tiempo. El, el que quiere morir con la suya, eh, por supuesto que le puede pasar y hay muchos que lo hacen, hablo en términos generales, ¿no? Eh, difícilmente una idea dure mucho tiempo en Argentina, no porque el país no lo permita, sino porque las condiciones cambian todo el tiempo. Eh, entonces uno tiene que lidiar con devaluaciones del 30 o el 40% del tipo de cambio, tiene que lidiar con inflación de dos dígitos, tiene que, que lidiar con restricciones eh, laborales o tiene que lidiar con exceso de carga impositiva, que probablemente en otro país ocurra, lo que no sucede en otro país es que ocurran todas al mismo tiempo en el mismo momento. <risa> eh, y nos hemos acostumbrado a eso eh, no, no porque seamos más inteligentes eh, sino porque tenemos más experiencia entonces cuando una yo me imagino si hay gente escuchando este, esta comunicación entre los 40 y los 50 yo le fuera de Argentina le preguntaría cuántas veces en sus últimos 20 años laborales tuvieron que hacer modificaciones por inflación por devaluaciones grandes por, por defaults económicos o por caída de venta de dos dígitos. Y nosotros, por desgracia, no lo digo como algo, como algo bueno, eh, me parece que eso lo hemos, lo hemos logrado transitar. A veces, generalmente la primera crisis te agarra, la segunda te sorprende un poco menos, la tercera eh, puede ser fearla y la cuarta la anticipás. Y creo que tiene que ver más con, con esa experiencia de, de involucrarse y no tanto con, con la sabiduría de saber lo que pasa, porque mi sensación, y esto lo reafirmo siempre, del futuro nadie sabe nada. Y si le pegó, y si, y si algo del futuro se dio de lo que alguien dijo, es por pura suerte. Salvo que tenga un, un, una, un, un mail con alguien de ahí que le vaya pasando información, cosa que no creo, entonces es cuestión de, de suerte. Es como el que le dice a dos personas, vos compras acciones y vos vendés acciones, probablemente uno de los dos va a estar muy conforme con la sugerencia que él le dio. ¿no? <coughs> Está genial. Y, y, y de alguna manera mencionás de que es imposible predecir el futuro, aunque sí es posible construirlo, crearlo. Y una de las grandes preocupaciones que tenemos todos los padres es el futuro a, al que estamos yendo, ¿no? Eh, un futuro que por ahora se presenta muy volátil, muy incierto, eh, muy que nadie sabe bien qué va a pasar. ¿Cuáles son las herramientas más importantes que le podés dar a tus hijos para construir ese futuro o para navegar esas turbulentas aguas del futuro al que se dirigen? Es, es difícil saberlo. Eh, mi papá me, nos educó para vivir en Suecia y tuvimos que lidiar con la Argentina. Así que, y eso no fue por error de él, eh, por supuesto. Eh, no, hay, no hay recetas de vuelta. Yo trato con, con mi mujer de de explicarles a los chicos lo que está bien, de lo que está mal, eh, qué cosas hay que pelear fuerte, qué cosas hay que ceder. Eh, no se puede ganar siempre. También hay que practicar la tolerancia. También hay que aprender la compasión. Y, y que nadie tiene eh, la vaca atada en algún sentido metafórico. Hoy puedes estar bien y mañana no. Lo importante también es saber reconvertirse, como lo decía eh, hace minutos, de que no todo es para siempre, ni todo lo malo es para siempre, ni todo lo bueno es para siempre. 
Eh, mi, mi sospecha es que uno, si, si se junta con la gente apropiada, con, con ideas razonables y con mucho entusiasmo, eh, se pueden lograr otro tipo de cosas. Lo que va a diferir después es el resultado final en términos de tu expectativa. Eh, si tu expectativa es demasiado alta, probablemente sientas que todo es un fracaso. Si tu expectativa es razonable, tengas una meta lógica para perseguir. Y si tu expectativa es demasiado baja o casi cero, <coughs> probablemente te creas que sos el Messi de, de, de todos los negocios y te choques en la, en la, primera, en la primera vuelta. Hay una relación directa entre... De, de la frustración entre la expectativa y la performance. Eh, para tener una, una, una frustración baja, o la expectativa es baja, o la performance es muy alta, o la performance es muy alta y la expectativa es baja. Para una, y entonces, siempre la variable ajuste va a ser la frustración. Entonces, yo lo que diría es, ¿cómo te sentiste al final del proceso? ¿Muy frustrado, poco frustrado o satisfecho? Eh, porque la, la sensación que yo tengo es que el que siempre busca la frustración en exceso Siempre la, bar se le va, la, la meta se le va a correr siempre un poquito más. Y yo creo que lo que está bueno es ir paso a paso, ir sorteando etapas y consolidándose en cada una de esas etapas. A algunos le va a llevar más tiempo y a otros le va a llevar menos tiempo. Nosotros en el colegio teníamos cinco amigos íntimos. Eh, pensábamos con esa, con, como éramos con las notas, que a, cómo le iba a ir a cada uno. Y yo estoy seguro que 25 años más tarde nos hemos equivocado de cabo a rabo y ninguna de esas cosas se dio. Y ninguno de nosotros está haciendo, probablemente, yo por lo menos, no estoy haciendo hoy lo que pensé que iba a hacer hace, a mis 18, donde, donde yo quería estar viviendo en otro país. Eh, y, y contrariamente, vos, que, que eras el candidato firme a quedarse en Argentina, terminó eh, expatriado. Así que eh, yo lo que creo es que hay que ir, hay que ir de a poco y, y disfrutando el camino, disfrutando el viaje, porque... Eh, vi, vivir es un, es, un, es un viaje el que piensa que es un destino la, se la va a pasar mal en el camino siempre Excelente, buenas buena reflexiones Tulio, muy profundas este, esta conversación vamos a tener que, que volver a verla y escucharla varias veces para, para poder profundizar en todo lo que nos estás regalando recién hablabas de, de, de mi vida en España nuestro otro bro el vago en, en, en Washington, en Estados Unidos eh, y seguramente todos conocemos a un montón de gente con algún miembro o más de un miembro de la familia viviendo fuera de Argentina. Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Italia, Francia, etcétera, etcétera. España, por supuesto, Canadá. Eh, ¿qué, ¿Qué siente el que se queda respecto a los que se van? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se ve? desde Porque al final el que se queda está en el mismo lugar y quedan los lugares vacíos. Los que nos vamos al final, ese, ese lugar queda vacío en el corazón, pero no en los lugares normales o cotidianos, ¿no? ¿Cómo, cómo es para, eh, para vos en particular y para la Argentina perder a tantos hijos que se terminan yendo a otro lado buscando un futuro mejor, un trabajo mejor, un espacio mejor, una forma de vida mejor? Sí, muchos de nuestros abuelos vinieron de Europa eh, y lo que está pasando ahora es que los hijos de mis amigos se están yendo a Europa, dos generaciones o una generación más tarde. Eh, siempre uno busca el porvenir y busca el, el tratar de estar bien. Eh, yo he hecho experiencias afuera por estudio, pero siempre tuve el deseo de volver. Eh, más que el lugar vacío eh, que yo pueda sentir por ustedes, es lo que ustedes se pueden estar perdiendo por no estar acá. No, no, no por mí, por supuesto, porque es muy difícil vivir en otro país, es muy difícil el desarraigo, es muy difícil irse a otro país a los 28, a los 25 donde vos ya tenés armado tu, tu, tu esqueleto emocional y tu estructura de, de amistades y tus relaciones personales. Eh, la, por supuesto, las comunicaciones ayudan. El, el tenerte ahora en vivo y todo el tiempo por WhatsApp o por lo que fuera, eh, es, es fácil. Nosotros tenemos la suerte de viajar y yo te veo una o dos veces por año. Y yo hay amigos míos que quiero mucho que quizás hace dos años que no los veo. Eh, entonces, la distancia eh, es, es una parte de nosotros que tenemos que acostumbrarnos. Eh, el estar cerca quizás, es, eh, y más ahora en la cuarentena, es como el correo. Ahora, ahora hay email, no hay más carta de ni letra. Entonces, no extraño, no extraño ver tu tipografía en, en una carta. Sí me parece que, que el, el mayor sufrimiento se da en el que emigró y no en el hijo del inmigrante. ¿no? Eh, nosotros que somos hijos de inmigrantes o tus hijos que son hijos de inmigrantes ya, ya son parte de esa sociedad nueva el emigrar de chiquito te favorece el idioma y la integración pero no, no es fácil vivir afuera eh, y, y tampoco es fácil quedarse acá estando mal 
cuando pudiste haber ido afuera a tener una, una experiencia. No, no hay no Z, mi, 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 mi deseo siempre es que, es que podamos estar reunidos y como eso por ahora es físicamente imposible, tratamos de aprovechar las ventanas de oportunidad que nos dan y la vida de una manera tan intensamente que dura ese efecto hasta el próximo encuentro y no con la expectativa de, uh, quiero estar otra vez con él. Porque hay cosas que no se pueden dar por más que uno quiera. Excelente. Para los que no lo saben, muchos a Sergio lo llamamos el Dalai, porque no, no solamente por, por, por este momento ahí en Lhasa y, y en Tíbet, sino porque es, es, es un verdadero sabio de la vida. ¿Qué, ¿Qué significa hoy absoluta simplicidad para Sergio? No el libro, el concepto, la idea, la, la, la reflexión. Bueno, el, el, el libro, el nombre sale de las vivencias del de libro mismo. Eh, absoluta simplicidad hoy está dividido. Es, es el recuerdo en sí mismo de lo que pasó y al mismo tiempo es el desafío de mantenerlo en un, en un contexto que no es aquel que yo transité hace 25 años. Eh, es muy fácil estar feliz y contento cuando vos estás en una en, un, en una montañita, en una isla griega, mirando el horizonte, viendo el atardecer, sin preocupaciones. Y distinto es esa misma tarde si estoy en una, eh, arriba de un tren, volviendo a mi casa, después de 15 horas de trabajo, donde el dinero no alcanza. Digo, eh, yo creo que hay, hay, un, hay un famoso filósofo, o, o un lama, un francés, Mathieu Ricard, que, se, que, que fue a estudiar a India, que está nominado casi como la persona más feliz del mundo, incluso por mediciones neurocientíficas y, y demás. Y, y una vez en un debate con un amigo dije, yo también podría competirle con él si me voy a un monte en el norte de la India y donde mi única preocupación sea ir a, a rezar X veces por día y estar con mi té de manteca y yak eh, cada vez que tengo frío. No, no lo desmerezco, lo, por supuesto que no, yo lo, digo, no, no lo conozco, lo he leído y me, me gusta cómo piensa. Lo que digo es que hay que poder poner el contexto para poder decidir qué es eso. Absoluta simplicidad, para mí es mi forma de vida. No la puedo hacer todos los días. Hay cosas que no logro, hay cosas que me frustro y hay cosas que hago. Eh, lo que sí trato de preservarlas mucho en la intimidad de mi familia o de, o de mis amigos. Eh, difícilmente cuando, cuando tengo que ir a una reunión con Sabo y Corbata, alguien pueda inferir, ese es el flaco que, que me dijo que se fue de mochile. Bueno, eh, no tanto lo que parece, sino lo que uno es. Yo trato siempre de, de ver quién es uno. Vos cuando le preguntás a alguien, che, Andy, ¿quién sos vos? Y, vos no me, y si vos me contestás con tu trabajo, me está diciendo que vos sos tu trabajo. Entonces, a mí me gusta preguntar de quién sos vos y que me conteste otra cosa que no sea su trabajo. Entonces, ¿qué te define? Y, y ahí es donde uno, eh, en función de tu primera respuesta espontánea, les, les doy como ejercicio a quienes quieran hacerlo, pregunten a su amigo, ¿quién sos vos? A ver si les contesta. Y te pueden decir, soy profesor de gimnasia, soy corredor, soy amigo, soy etc. Y también te puedo decir, soy empresario. Y so, bueno, eso nos define como en términos espontáneos. Eh, es una lucha, más que una lucha, es un desafío constante porque eh, el mundo te presenta trabas todo el tiempo. El sistema no está preparado para, para que cada uno haga lo que quiera, que es un poco como, como iniciamos. Pero creo que nuestra, nuestra habilidad tiene que estar en ver ¿Cómo encontrar la, los momentos o las cosas que nos gustan sin joderle la vida a nadie? Es difícil, es difícil ¿eh? Es, difícil, es, una, claro, es claro. dificilísimo. Claro que sí. No, normalmente eh, estos encuentros en Totem Live eh, suelen durar 19 minutos <coughs> en homenaje al COVID-19, para darle 19 patadas en el culo al COVID-19. Eh, hoy es sábado, es un programa especial, tenemos un invitado especial. Todos los que participan de los Totem Live son especiales, pero hoy tenemos una licencia especial con permiso y con la comprensión de todos estos maravillosos profesionales y talentosos amigos que participan de los Totem Lives. Una de las cosas que Sergio no reconoce en público porque él es súper humilde es que él es uno de mis grandes maestros profesionales. Yo casi todo lo que aprendí del mundo profesional lo aprendí de él desde muy temprano e incluso hoy. Una persona que siempre me está abasteciendo, me está desafiando en el mejor de los sentidos, me está siempre aportando cosas, miradas, informaciones. Eh, la verdad que un, un fenómeno total. Así que para los que no lo sabían, ya lo saben, aquí está Sergio. 
tenemos que ir terminando porque ya el tiempo se, se, nos, se nos evapora, se nos, se nos va. Volveremos a charlar en otro momento para profundizar en varios temas. Se me quedaron la mitad de las preguntas pendientes, así que te voy a convocar para otra. Pero me gustaría cerrar con un par de, de, de reflexiones. Una es, si ahora mismo tuvieses que hacerte el toolkit para llevarte al futuro. No, no hablo de cosas materiales, hablo de cosas eh, emocionales. ¿Cuáles son las cinco cosas o las tres o las siete, pero cinco ideales, que, que van en tu toolkit para, para el mundo del mañana? Sí, sí. Primero quiero decir, lo que cerraste, que te agradezco, que yo no soy tu, tu mentor ni tu, ni tu maestro. Yo simplemente soy tu colaborador. El camino lo hace uno, ¿no? no le hace uno el camino al otro. Así que todo eh, es donde está vos y lo que hace vos es mérito tuyo. No, no es na nada de ahí puede ser el mío más que una conversación o una charla. Pero dicho eso, eh, no me iría al futuro. Detestaría ir al futuro. Me perdería el atractivo a la vida. No, no me iría. Ahora, si me apuntás a una pistola y me tengo que ir al futuro, me iría con mi familia. Porque no podría soportar haber ido al futuro y ver lo que, lo que podría ocurrir si yo no, no estuviera ahí o o saber eso. Yo amo vivir con, con, con este tipo de incertidumbre. Eh, pero, de vuelta, no, no iría ni al futuro, ni iría al pasado tampoco. Porque lo pasado ya está, fue. Eh, ¿Volvería a hacer lo mismo? Sí. ¿Volvería a hacer cosas distintas? También. Pero no importa, ya no... Ya está. Es, está, en lo, está en los papeles y en las fotos el pasado. Y acá, por supuesto, ¿no? Fenomenal, fenomenal. Y para cerrar, pero, y, eh, no sé si... Te, eh. and, yo antes, antes de cerrar, eh, si esto es tu última pregunta, eh, hacela, pero después yo quiero hacer una pregunta muy, muy cortita que tengo una, una duda que, me lo, que hubo dos personas que me escribieron y me dijeron, si podés, preguntarle esto Andy. Así que después te la quiero... Te no, la dale, quiero dale, dale. Pregunta nomás, pregunta nomás. Bueno, en, en el mes de septiembre o octubre, recu no recuerdo bien, hubo una conferencia de, 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 de negocios y de marketing en Colombia en el cual vos fuiste eh, el que cerró y le hizo una entrevista a Barack Obama. Probablemente Barack Obama estaba en el pico de su, de su carrera y su popularidad. Creo que recién había, había terminado la presidencia y Trump estaba haciendo sus, sus primeras días. Todos vimos el video, todos vimos la entrevista. A los que no la vieron, me imagino en tus redes debe estar. Pero todos queremos saber dos sensaciones que tuviste. que, que yo, yo escuché una, pero me gustaría que la compartas. Cuando te llamaron y te dijeron, Mr. Andy, le hablo de, la, de parte de Barack Obama, ¿qué te despertó eso? Y lo segundo es cuando, cuando la conferencia terminó y vos en tus conferencias siempre terminás con un abrazo, dijiste, si lo abrazo viene el servicio secreto y me asesina, no me puedo acercar. Entonces, si le diste el abrazo o no, ¿y qué pasó cuando bajaste la escalera y saliste de, de ese escenario con, con probablemente el tipo popular de, de la década pasada? Uy, me dijiste que era cortito, te necesito una hora para contar todo eso. Bueno, a ver si lo puedo resumir. Eh, hubo, hubieron tres consejos que me ayudaron muchísimo antes de la conferencia. Eh, uno me lo diste vos. Me acuerdo que hablé con vos yendo en el, en el coche al, al Movistar Arena de Bogotá, donde iba a haber casi 7.000 personas. Eh, y con los nervios normales de, de la previa, eh, me diste un consejo que fue maravilloso. Me dijiste, mira, Andy, si vos vas a hablar adelante de 5.000 personas y, y te sale mal, hay un montón de personas que te pueden criticar porque hay un montón de personas que dieron una conferencia adelante de 5.000 personas y lo habrán hecho bien. Pero ¿cuántas personas que vos conocés estuvieron una hora mano a mano adelante de 7.000 personas con Obama que puedan decirte que lo hiciste bien o mal? Ninguno. Así que vos... Esto me relajó un montón, te lo reconozco. No me acuerdo. No me lo acuerdo Después me acuerdo... Eso, bueno. Sí, sí, me acuerdo estaba yendo en el coche para ahí. Después me acuerdo un consejo de Dieguito Levinas que también me dijo, eh, respira profundo, estate muy presente y disfruta el momento. Es una cosa única, ¿no? En vez de poner eh, 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 el espacio en, en, la, en la ansiedad o el espacio en, el, en, en la atención, ponerla en el disfrute, que es una oportunidad única. Como decías vos, uno de los grandes líderes del siglo XXI, sin duda alguna. Eh, y el tercero me lo dio Josefina, para el que no sabe, mi esposa. Eh, yo me acuerdo que estaba en el hotel poniéndome ya la, el, el, el traje, la camisa para salir. Eh, y me acuerdo que la llamo por teléfono y le digo, uy, acordate cuando llegamos acá, bueno, cuando llegamos a España en el 2002, que esa noche que dormimos en el piso con Feli Chiquitito, y ahora estoy acá, voy a hablar con Obama, adelante de 7.000 personas, qué camino que recorrimos, qué emoción. Mirá si me emociono con Obama, no sé qué. Me dice, no, 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 no. 
no, no. Nada de emocionarse con Obama. Vos tenés que ser un vikingo en la conferencia. ¿Cómo un vikingo? Sí, sí, vos un vikingo. Vos vas ahí a hacer tu entrevista y no, nada de emocionarse. Los vikingos van a hacer la conquista y la hacen. Vos tenés que hacer que brille Obama, no tenés que hacer que brilles vos. Vos ya vas a brillar en otro momento. Tu trabajo es hacer que cuanto más brille él, mejor te va a ir a vos. Y la verdad es que me, me, me centró. Y entre lo que me dijiste vos, lo que me dijo Dieguito y lo que me dijo Josefina, me ayudaron increíble a estar con él. Y obviamente me ayudó él, que es un tipo que tiene mucha tabla, entrañable, con quien pude charlar casi 20 minutos mano a mano antes de salir al escenario y era como hablar con un amigo, ¿viste? Súper entrañable, súper empático, muy buena onda, muy sonrisa, preguntándome por Argentina, por mi empresa de branding, por mi conferencia, preguntándome por la familia. Eh, y cuando terminamos la conferencia, eh, se dio una circunstancia que debe haber sido una mezcla de, de, de serendipia con, no sé, con destino. Eh, yo había propuesto al, 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 al equipo de Obama cerrar la conferencia con un abrazo y me habían dicho que no. Y cuando terminó la conferencia, eh, Obama hace un movimiento en la silla y yo me equivoco e interpreto que él se iba a poner de pie. Él simplemente se estaba acomodando el culo, ¿no? No se iba a poner de pie, pero se pone de pie. Se pone de pie y yo me pongo de pie atrás de él y yo estoy haciendo el cierre, 7000 personas de pie gritando, flashes, cámaras, quilombo, no se escuchaba nada y de repente lo veo, me ve y digo, es ahora. Y no le y nos dimos un cabezazo, abrazo. Le, le hice ¿Eh? un cabezazo y lo... Sí, y le hice lo... así como diciendo, vamos. <ríe> y me dijo, vamos, vamos, vamos. <ríe> Y nos dimos un abrazo, él empezó a saludar así, como si fuese el cierre de la Convención Demócrata de nuevo, o si hubiese sido aclamado presidente de nuevo, había 7.000 personas que, que se venía bajo el estadio. Bajamos por una escalerita, nos fuimos atrás los dos solos, bueno, solos con cinco tipos del servicio secreto. Oh, y me mire y me dice, bueno, primero me vio agua, glu, 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 me mire y me dice, Andy, you did a great job. Y yo dije, bueno, ya está, listo, vámonos, se terminó todo. Nos quedamos hablando de cosas, de su fundación, de historias. Me dijo, me toca ir a ver al presidente. Ha sido un gusto, nos volveremos a ver y ya está. Básicamente, eh, long story short, fue una, una experiencia in increíble. De esas que, que, que es un, son un regalo de la vida. Porque vos hoy podés ser el más multimillonario y llamar a Obama y decir, che, quiero ir a hablar con vos. Adelante. No, 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 no. Es, es, son cosas que el dinero no pueden comprar. <coughs> Así que nada, espero que tus amigos estén contentos con la, con la excelente anécdota. respuesta. Excelente. Y hay muchos que se están enterando de que lo hiciste y no lo sabías también. Ah, bueno, fenomenal. Nos están mandando acá saludos desde Barcelona, desde Margarita en Venezuela, desde Madrid. Nos están mandando saludos desde Estados Unidos. Este, nos están mandando saludos, bueno, un montón de sitios divinos todos. Eh, yo quería, para cerrar, no sé si te queda algo de vino en la copa o no. Sí, sí, eh, siempre queda vino. Siempre hay vino en la copa. Fenomenal. A mí me gustaría que, que, que para cerrar eh, hagas, y de Mar del Plata también, María Pía nos manda saludos. Me, me encantaría que hagas un brindis eh, por, por, por lo que tenemos, por lo que queremos, por lo que abrazamos, por lo que deseamos, por lo que valoramos. También saludos a Bogotá, Alfredo. Eh, para darle un cierre a esta, esta charla preciosa, como siempre, toneladas de, de, de aprendizaje y de reflexiones hermosas que nos dejás. Pero me gustaría cerrar, bueno, Luis, Cuba también aquí nos está acompañando. Me gustaría un brindis de cierre. Puede ser sobre tu viaje, sobre tu libro, sobre tu radio, sobre tu familia, sobre tu presente, sobre tu futuro, sobre tus deseos, sobre lo que vos quieras. Nunca más presente como, como todas las veces que podemos brindar y más en, este, en esta circunstancia. Yo deseo que, que el COVID-19 y se vaya rápido de de donde estemos eh, y que esto sea un aprendizaje para todos. Eh, yo creo que muchos eh, han visto y el que no, eh, sería bueno que se tome el trabajo hacerlo, de saber que, no, no en términos melodramáticos y trágicos, sino en términos de, de, de supervivencia, es que esto nos puede pasar a cualquiera. Eh, yo creo que la conciencia, como lo dije antes, con que esto le puede pasar a cualquiera, es muy bueno para vivir mejor. No para deprimirse, por el contrario, digo, el tiro le puede salir por la culata a cualquiera, pero es para vivir mejor y para, y para saber que lo que en algún momento en este inicio de cuarentena, los primeros 15 días que a todos nos encerraron con miedo, pensamos que nos iba a pasar lo peor, no, no quiere decir que ahora vaya a pasar cosas buenas, pero por lo menos que, que no todo es, es malo como uno, como uno piensa y que 
tiene que cada uno darse cuenta que las cosas no ocurren solas. Uno tiene que forzar para que ocurran. Eh, lo, lo más fácil para todos es justificar que eh, Dios no me lo puso en el camino, mi jefe no lo hizo, mi pareja tampoco. Mi, nada, acá los logros y los objetivos son de cada uno y los errores y los aciertos también. Así que básicamente mi, mi brindis es para que cada uno pueda vivir de la mejor manera posible dentro de sus, de sus deseos, no de sus posibilidades, porque las posibilidades cambian todo el tiempo. Eh, de lo que uno, ¿no? Y tampoco de las fantasías o de los sueños, sus deseos, que sientan que eso que quieren pueden hacerlo, pero que ese paso es de cada uno. No, no esperen a que alguien se los dé, porque si no, van a llegar a los 80 y van a decir, puta madre, no pude hacer nada de lo que yo quería. Eh, así que mi, mi brindis va, va por eso, va por vos, por dedicar, por dejarme estar estos 50 y algo de minutos al aire. Eh, a mis viejos que están guardados hace pobre, hace no sé si 40 o 38 días y, y a mi mesa chica que es Ileana, Nico, Agus y Fran, así que salud para todos Bueno Sergio, qué divino muchísimas gracias por tu tiempo por estos eh, minutos este, impagables, <coughs> completamente en vivo, Buenos Aires y Madrid y como dijimos antes Colombia, Cuba, Estados Unidos Obviamente Argentina y tantos otros lugares y personas lindas que estuvieron poniendo un montón de comentarios muy lindos sobre, sobre lo que estás diciendo y sobre todo con, por la forma en que lo estás diciendo. Así que te mando un abrazo enorme. Esta es mi forma de abrazar en este tiempo. Ojalá que en breve podamos volver a abrazar normal, <risa> normal. Eh, y mientras tanto queda la, queda la conversación colgada acá en YouTube para quien se la haya perdido, que le avisen que aquí queda para aprender mucho de este gran maestro de la vida, mi queridísimo y admiradísimo hermano Sergio Stallman. Gracias, Dalai. Hasta la próxima. Bien, gra gracias. Chau, chau. Gracias. Nos vemos, nos vemos pronto. Mañana más y mejor. Cuídense muchos.